வணக்கம் நான் அமெரிக்கன் கல்லூரியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது முதல் எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வரை படித்தேன் நான் படித்தது பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் அப்போ இருந்த பேராசிரியர்களும் மிக அருமையான பேராசிரியர்கள் ஆங்கிலத்துக்கு வந்து ப்ரொஃபஸர் ஜோப்டி மோகன் அவர் தலைவராக இடது டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தாங்க அவங்க கூட ப்ரொஃபஸர் குணசிங் ப்ரொஃபஸர் வசந்தன் ஏசுதாஸ் ப்ரொஃபஸர் ஜான் சகாயம் ப்ரொஃபஸர் டிஹெச் லாரன்ஸ் அப்புறம் ப்ரொஃபஸர் நெடுமாறன் இவங்க எல்லாம் இருந்தாங்க டிஎஸ்எல் வந்து ரொம்ப அருமையாக பாடுவார் கிளாஸை ரொம்ப லைவ்லியாக வச்சுக்குவார் நம்ம தமிழில் எங்களுக்கு வந்து ஐயா சாலமன் பாப்பையா அவர்கள் கம்பராமாயணம் அவர் பாடம் நடத்துனது இன்னும் அருமையாக நீங்கள் நினைவில் இருக்கிறது தோளுரு தோல் நோக்கின் அப்படின்னு அவர் அந்நேரத்தில் கொடுத்ததெல்லாம் மனசில் பதியும்படியாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஐயா எல்பி தினகரன் அவர்கள் நல்ல எங்களுடைய சுய சிந்தனைகளை தூண்டும் அளவுக்கு அவர் வகுப்புகள் இருக்கும் அவங்கவுங்க தனித்தன்மையாக விளங்கணும் அப்படிங்கிறத ஊக்குவிப்பார் நாங்கள் எழுதின கட்டுரைகள்லாம் அது வந்து ந அருமையான பாராட்டுகளை பெறும் அவரிடமிருந்து இப்படி தான் கல்லூரி வாழ்க்கை அதன் பிறகு கல்லூரியில் வந்து மற்ற எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலரில் ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸில் இதில் எல்லாம் எல்லா மாணவர்களையும் ஈடுபடுத்தும் ஒரு ஒரு நோக்கோட செயல்படுவாங்க அங்கே இருக்கிற லைப்ரரி ஒரு சிறந்த லைப்ரரி அதில் ஓரளவுக்கு நாங்களும் அதை பயன் அதில் பயன்பட்டுருக்கிறோம் ஸ்போர்ட்ஸ் கேம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து காலேஜுக்கு பேஸ்கெட் பால் ஆடினேன் ரெண்டு வருஷம் போய் விளையாடிட்டு வந்தோம் அது அது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸு அதே மாதிரி அத்லட்டிக்ஸ்லேயும் நல்ல என்கரேஜ்மெண்ட் இருந்தது அது நானும் இது ஹாஃப் ஸ்டெப் அண்ட் ஜம்ப் ஹேர்டல்ஸ் இந்த ரேஸ்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸில் பரிசுகள் வாங்கியிருக்கிறேன் இது ஒரு மனிதனோட முழு வளர்ச்சிக்காக அந்த கல்லூரி அனைத்து திட்டங்களையும் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் ஊக்குவிக்கும் இப்படி தான் நடந்தது பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய அதாவது தமிழக வ வரலாற்றில் உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் அப்போது ஆட்சியில் இருந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் பிளவு ஏற்பட்டு அதில் அந்த அந்த சூழ்நிலை அரசியல் சூழ்நிலை இருந்தது அந்த சூழ்நிலை சம சமயத்தில் ஒரு கிட்டத்தட்ட பதினைந்து நாட்கள் எனவும் கல்லூரி மூடப்பட்டது மாணவர்களோட போராட்டங்கள் ம இந்த மாதிரி இருந்த சமயத்தில் அப்பொழுது உள்ள நிகழ்வுகளெல்லாம் இன்னும் நினைவு எனக்கு நான் என்ன நினைவுக்கு வருகிறது ப்ரொஃபஸர் வசந்தன் அவர்கள் அவர்கள் வந்து ஆண்டனியன் கிளியப்பட்டா நடத்துகிறப்போ அப்போ உள்ள கரண்ட்டு சுச்சுவேஷனை கம்பேர் பண்ணி சொல்லுவார் ஜூலேசிஸா மார்க் ஆண்டனி அண்ட் கிளியப்பட்ரா அதை கம்பேர் பண்ணி அப்போ உள்ள சுச்சுவேஷன்ஸை கம்பேர் பண்ணி ஒவ்வொரு வகுப்புலேயும் அந்த நேரத்தில் சொல்லுவார் இது அப்படின்பாரு அதெல்லாம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போச்சு ஸோ அப்போ மாணவர்கள் வந்து தேவர் அலைவ் டு வாட் வர் ஹேப்பனிங் அவுட் சைட் தி கேம்பஸ் ஆல்சோ பர்டிகுலர்லி டு பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் அதை ஊக்குவிக்கும் வகையில் அதை வந்து அதை தெரிந்த முழுமையாக தெரிந்து கொண்டு புரிந்து கொண்டு நடக்கும் வகையில் இந்த லெக்சர்ஸ் இருந்தது அப்புறம் அந்த சமயத்தில் எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கல்லூருடைய தேர்தல் நடந்தது தேர்தல் வந்து ரொம்ப காலமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது மாணவர் பேரவை தேர்தல் ஸோ யூனியன் எலெக்ஷன் வந்தது முதல் வருடம் நான் வந்து துணைத் தலைவருக்கு போட்டிட்டேன் நானும் அது ஒரு ஃபன்னு காலேஜில் வந்து எலெக்ஷன் வந்தது ஒரு ஃபன்னு அடுத்த வருடம் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தன் சேர்மன் வந்து இதுக்கு ஃபோன் இது பண்ணார் இதில் என்ன அப்படின்னா அந்த மற்ற கல்லூரிகளுக்கும் அமெரிக்கன் கல்லூரிகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன அப்படின்னா அமெரிக்கன் கல்லூரியில் வந்து எலெக்ஷன் 
ஒரு ஃபன்னு தான் அது வந்து ஒரு எப்பயும் பேசிக் காம்ப்ரேட்ரி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அது எப்பயும் தொடர்ந்து இருக்கும் அது ஒரு நாள் ஞாபகம் என்னுடைய நண்பர் முகமது ஃபரூக்குக்காக நாங்கள் எல்லாம் பேனர் கட்டியிருந்தோம் அவர் தேர்தலில் போட்டிட்டார் சேர்மனுக்காக பேனர் அது எழுபத்தி மூ ரெண்டாம் ஆண்டு அல்லது இருபத்தி மூணாம் ஆண்டுன்னு நினைக்கிறேன் அப்பொழுது பேனர் பட்டிருக்கும் ராத்திரி இரவு ஒரு பதினோரு பன்னெண்டு மணி இருக்கும் எல்லோரும் பேனர் கட்டிகிட்ருக்குறோம் அப்பொழுது அதை கட்டுறதுக்கு மரத்தில் ஏறி தென்னை மரத்தில் ஏறி ஒரு சில நண்பர்கள் கட்டிகிட்ருந்தாங்க அப்போது ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹாஸ்டல் வந்தாங்க க எல்லாம் டீ குடிக்க போயிட்டுருக்குறாங்க நைட்டு பதினோரு மணிக்கு மேலே எங்கள் வெளியே போடுறாங்க போகிறவங்க எங்களை பார்த்த உடனே நின்னாங்கன்னு என்ன அப்படின்னாங்க அதில் வந்து இந்த ரைவல் கேண்டிடேட் என்னோடய நண்பரோட ரைவல் கேண்டிடேட் இருந்தார் நடராஜன் ஒருத்தர் அவர் நின்று பார்த்தவர் நார்மலாக ஒரு ரைவல் கேண்டிடேட் இருந்தால் எப்படி இருப்பாங்க அது மற்ற கல்லூரியில் எல்லாம் இங்கே வந்து அந்த ரைவல் கேண்டிடேட் அவரோட நண்பர்கள் உதவி செஞ்சு எங்களுக்கு ஒரு ஏணி எடுத்துகிட்டு வந்து ஹாஸ்டல்லேருந்து ஏணி எடுத்துகிட்டு கொண்டு இந்த பேனரை கட்டுறதுக்கு உதவி புரிந்து அப்புறம் எல்லோரும் முடிந்த பிறகு ஒன்றாக தேநீர் இருந்த சென்றோம் இது ஒரு ஒரு அருமையான நிகழ்வு இது வந்து வேறு எந்த எந்த நிகழ் கல்லூரியிலோ அல்லது வேறு எந்த இதுலேயும் பார்க்க முடியாது பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸில் கூட இப்படி இருக்குமா அப்படின்னு தெரியல அப்படி ஒரு நட்பு சூழ்நிலை அதனால் தி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அண்ட் காம்பரேட்ரி தட் வாஸ் டெவலப் டெவலப்ட் இன் அமெரிக்கன் காலேஜ் அண்ட் அமங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி காலேஜ் அது வந்து இஸ் வட் யுனீக் ஐ டோன்ட் திங்க் எனி அதர் காலேஜ் ஹேஸ் திஸ் யுனீக் கேரக்டர் இது தான் நான் எனக்கு மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சி அதன் பின்னர் கல்லூரியோட லெக்சர்ஸை பற்றி கேட்க வேண்டியதில்லை அருமையாக அதுபோல் பின்னலும் க கல்லூரி முடிந்து நான் வந்த பிறகும் நான் சட்டம் மதுரையில் பயின்றுட்டு பி பின்னாடி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு சென்னைக்கு வந்தேன் சென்னைக்கு வந்து தொழில் வழக்கறிஞர் தொழில் இருந்தேன் அப்பொழுது எப்போது மதுரையிலிருந்து என்னுடைய பழைய ஆசிரியர் வந்தாலும் அவர்கள் என்னை தொடர்பு கொள்ளும் பொழுதெல்லாம் நாங்கள் சந்திப்போம் உணவருந்த செல்வோம் இப்படி தான் இருந்தது அவர் ப்ரொஃபஸர் ஃபசதன் நெடுமாறன்னா பல முறை வந்தவங்க எங்களோட தொடர்பு கொள்வாங்க அதே மாதிரி ப்ரொஃபஸர் ஆர் பி நாயா ஒரு பெரிய இன்டலெக்சுவல் அவர் அவரும் இங்கே வந்தார்னா கூப்பிடுவார் அவர் சொன்னார்னா நாங்கள் போய் பார்ப்போம் அவர் எல்லோரும் ஒன்று கூடுவோம் இதுபடி நடந்தது இப்போ உள்ள பேராசிரியர்கள் அப்போது அப்போது எங்களுக்கு இருந்த பேராசிரியர்கள் இப்போ ஒரு உயிரோடு இருக்கிற இருக்கிறவர் ப்ரொஃபஸர் நெடுமாறன் அவரோட இன்று அளவுக்கு நாங்கள் வந்து நேரடி தொடர்பு வச்சிட்ருக்குறோம் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் ஷேர் பண்ணுறது அவர் ஏதாவது நான் கேட்பார் அதுக்கு நாங்கள் பதில் போகிறது இப்படி தான் எங்களோட தொடர்பு இன்றைக்கு வரைக்கும் கல்லூரி ஆசிரியர்களோட எங்களோட தொடர்பு ப்ரொஃபஸர் நெடுமா நெடுமாறனும் வசந்தனும் பல முறை இங்கே வந்தால் சந்திப்போம் அதுபோல் அங்கே மதுரைக்கு செ நாங்கள் செஞ்ச சென்ற போ செல்கின்ற பொழுதெல்லாம் எல்லோரும் எங்கேயா உணவு இருந்து செய்வோம் இப்போ கூட சமீபத்தில் கூட ஒரு மூன்று நான்கு மாதங்களுக்கு முன்னால் ஒரு இப்போ சென்னை பாண்டியன் ஹோட்டலில் ஒரு கேட்டு குத்த அப்படின்னு வச்சுருந்தோம் இப்படி தான் எங்களுடைய தொடர்பு நீடிக்கிறது கல்லூரியின் தொடர்பு நீடித்து கொண்டே இருக்கிறது தற்பொழுது இருக்கின்ற பிரின்ஸிபலோடையும் அவர் வந்ததுலேருந்து தொடர்பு வச்சுருக்கிறோம் ஸோ கல்லூரியின் சார்பாக யார் எங்களுடன் தொடர்பு உண்டாலும் அது தொடர்ந்து ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போடு தான் இருக்குது நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இங்கே வந்ததுலேருந்து செவன்டி செவன்லேருந்து சென்னையில் வந்து அது அப்போ இருக்கிற அலுமினிய ஸ்டேஷனில் நான் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வந்தேன் அப்போது இருந்த தலைவர்களோட ஒன்றா இருந்தோம் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறோ ஏழோ நான் வந்து நான் தலைவரான சென்னை அலுமினிய ஸ்டேஷன் மெட்ராஸ் சென்டரோட தலைவரான அதிலேருந்து தொடர்ந்து நான் தலைவராக செயல்பட்டேன் கூடுமான வரை இங்கே சென்னையில் இருக்கிற நண்பர்களை தொடர்பு கொண்டு சேர்த்து ஒன்றாக செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப் சமீபமாக ஒரு சென்ற ஆண்டு தான் நான் வந்து என்னுடைய பதவி என்னால் நான் இப்போ வகிக்கும் தலைமை வழக்கறிஞர் பொறுப்புக்கு இருக்கிறதுனால என்னால் தொடர்ந்து அதில் முத்து முழு முழுவதுமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால என்னோடய அடுத்த நான் தலைமுறைக்கு கூட்டு அவங்கள இருக்க சொல்லி இப்பொழுது 
திரு சந்திரசேகர் இருக்கிறாரு அவர் இன்னும் என்னை விட இன்னும் அருமையான செயல்பாடுகளை கொண்டு நடந்துகிட்டு இருக்கு சங்கம் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் வணக்கம்